ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೂಪರಾಗಿ ಟೇಸ್ಟಾಗಿರೋ ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಮಾಡೋಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಸೇಮಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಾನು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಅದು ಬೇಯ್ತಾ ಇರಲಿ ಅದು ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಕಂದು ಬಣ್ಣ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಷ್ಟು ರೀತಿಗೆ ನೀವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಆದರೆ ಯಾವ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಡಾಯಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಐದು ಸ್ಪೂನ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನು ಸಾಸಿವೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಉದ್ದಿನ ಬೆಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಐದು ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಟೊಮೊಟೋನ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಕಾಳು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಶಿನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಸರ ಲೈಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಬೇಯಿಸಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವೋ ಅದು ಫುಲ್ಲು ತರಕಾರಿನೂ ತೆಗೆದು ನೀರು ಸಮೇತ ನಾನು ನನ್ನ ಈ ಫ್ರೈಯಿಂಗಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ನೀರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈರ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟು ತನಕ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ ನಂತರ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೋಟ ಸೇಮಿಯ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಲೋಟ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ರೇಷ್ಯೋ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಉದ್ರು ಉದ್ರಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಮುದ್ದೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ಸೇಮಿಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಹೀಗೆ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಸೇಮಿಯ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಿಸ್ಟ್ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ತೇರ್ಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಸೊ ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊಪ್ಪು ಸಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು ಅರವೆ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೈಸೂರು ಬೇಳೆ ಮತ್ತು ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಟೊಮೊಟೊ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದು ಹಾಗೆ ವಿಷಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಡಟಿ ಆಗಿದೆ ಕಿಚನ್ ರೂಮಲ್ಲ ಸೊ ನಂದು ಏಂಜಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಪಾಪು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ನಂದೇ ಕಿಚನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಈ ಏನೇನು ಸ್ಪೈಸಸ್ ಇಡ್ತೀವೋ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒರ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀಟಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಒರ್ಸ್ಕೊಂಡಾದಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಒಣಗಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೇನು ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನೋ ಸ್ಪೈಸಸ್ನ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಒರೆಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಆದ್ರೂ ಒಂದು ತಿಂಗ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಮಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಒಂಥರ ಮೆಸ್ಸಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಈ
ಸೊ ವೀಕ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಆದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇದೇನು ಟಿಪ್ ಅಂದರೆ ಬಾಟ್ಲು ಎಷ್ಟು ಕೊಳೆ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಸೋಡಾ ಪೌಡರ್ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸೋಡಾ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ನೀರು ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಲುಕ್ ಬಿಡಬೇಕು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬಾಟ್ಲನ್ನ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ತುಂಬಿಸಿಡಿ ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದ್ರೂ ನೀಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಬಾಟ್ಲುಗಳು ಬೇಕಾದರೂ ನೀವು ಈ ರೀತಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಬಹುದು ತುಂಬ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಳೆಯೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸ್ಮೆಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಸೊ ಆರೋಗ್ಯವಾಗೂ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಾಯಿತು ಎಲ್ಲರ ಮನೇಲೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಯಾನಿಟರೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸ್ಯಾನಿಟರೈಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಸ್ಯಾನಿಟರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನೊಂದು ಸ ಬಾತಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಿಮಗೂ ಇದು ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಹೆಸರು ಕಾಳು ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫುಲ್ ಪೌಡ್ರ್ ಏನು ಬೇಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ತೊರಿ ತೊರಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ ತೆರಿ ತೊರಿ ಆಗಿದ್ರೇ ನಿಮಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ನೀವು ಹಚ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಪೌಡರ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಂಜಾರಸ್ ಪೌಡರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ರೀತಿ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬಂದು ನಾನು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿನೂ ಮತ್ತು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ರೇಷ್ಯೋ ಏನು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗೆ ಮೂರು ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನೀವು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಆವಾಗಲೇ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಮ ಅರಶಿನ ಅರಶಿನ ಆ ಥರ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ರೇಷ್ಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮುಲ್ತಾನಿ ಮಿಟ್ಟಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದು ಸೊ ನಾನೇನು ಹೆಸರು ಕಾಳು ಹೇಳಿದ್ನೋ ಅದರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ತ ಬಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಒಂದು ಮೂರು ಸ್ಪೂನ್ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಮುಖಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಥರನೂ ತುಂಬಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ನನ್ನು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾನು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಹೆಸರು ಕಾಳಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೂ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬ್ರೈಟ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಎರಡು ಸ್ಪೂನು ಹಾಲು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಾಕು ಎರಡು ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟೇ ಹಾಲು ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕೋಬೇಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಗೆ ನಾನು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ